kim baba? Kadim Yunanlılar ona Atlas derler Cihangir. Lafetos ve Klimene'nin çocuklarından biri. Hikayeye göre Olimpos'a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi sırtında taşımakla cezalandırmış. O günden bugüne dünyayı sırtında taşımış. Taşıdığı bu yükü o kadar ağırmış ki gök gürültüsünün onun feryadı, yağmurunsa gözyaşları olduğu söylenir. Bu yüzden mi bana Atlas diyordunuz? Öyleyse benim suçum ne baba? Ben neden cezalandırıldım? Nerede kaldı? Hemen alakadar oluyorum hünkârım. Cihangir'im. Benim aslan parçam. Nur yüzlü şehzadem. İşitiyor musun beni? Cihangir. Cihangir. Oğlum. Bayık çok ağır baba. Bayık çok ağır baba. Çok ağır. Saraya sağ salim varmışlar sultanım. Emniyetteler. Burada saklandıkları kimsenin aklına gelmez. Böylesi daha hayırlı sultanım. Şehzademiz Bayezid payitahtta değilken neler olacağını kestirmek güç. Maazallah başı bozuk taifesi buraya kadar yürürlerdi. Herkes bize diş biliyor. Herkesin hedefinde biz varız. Gocunmuyorum. Her türlü zorluğa katlanırım. Her türlü imtihandan geçerim. Yeter ki evlatlarıma bir şey olmasın. Cihangir'im yanımda olsaydı keşke. Avuntum olurdu. Ne demeye gitti sanki. Şehzade Mustafa'nın ölümü mutlaka... Müteessir etmiştir onu. Şehzadem bu hali düşünceye kadar neredeydiniz? Şimdi de çoktan müdahale etmeniz icap ederdi. Hünkârım, 
Şehzademiz bir hastalığa tutunmuş değiller. Yemeden içmeden kesildikleri için bu haldeler. Yok mu bunun bir çaresi? Senin ilmin, irfanın bu kadar maciz. Derhal iştahını artırmak için otlar kaynatır, macunlar hazırlarız hünkârım. Acele et. Şehzadem bir an evvel iyileşmeli. Lokman, Cihangir'imin en sevdiği yemekler yapılsın. Sofrası bir an dahi boş olmayacak. Tere, tarçın ve ceviz yaprağı kaynat hemen. Şehzademizin rahatsızlığı çok daha derinlerde. Kalbinde, ruhunda. Şu dediğin otlar ne işe yarayacak Hekimbaşı? Sen benim dediklerimi yap Kafi. Ortalığı karıştırma. Zaten hünkârımız burnundan soluyor. Yokluğunuzu fırsat bilen zorbalar, Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa'nın sarayının etrafını sardılar Şehzadem. Kan istiyorlardı. İyiler mi? Çok şükür iyiler. Saatleri yerinde. Validemin vaziyeti nedir? Hadiseleri işitince Mihrimah Sultanımızın sarayına gitmeye kalkmışlar. Zor da olsa saraya varmışlar. Mustafa abi minacısını bir tek ben yaşamıyorum elbet. Askerde ailede kızgın, öfkeli. Öyle görünüyor ki sokulda sular kolay durulmayacak. Mehriman başına gelenlerden benim yaşadıklarımdan haberin yok mu? Mehmet Paşa anlattı. Ha. Demek haberdarsın ve bir geçmiş olsun benden esirgiyorsun. O gafillerin canımıza kastetmesi umurunda değil öyle mi? Öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz validem. Siz de Mehriman da canımın bir parçasısınız. Fakat bu isyanlar da... Durduk yere çıkmıyor. Siz... Rüstem Paşa... Belki de Mihrim'e... Mustafa abime kıyan o cellad'ın... ...ellerinden tuttunuz. Ona güç verdiniz. Ali şimdi çileden çıktıysa kabahati biraz kendinizde arayın. Yanılıyorsun. Asıl kabahat abin Mustafa'ya o yanlış akılları verenlerde. Onlar düşünsün. Kim düşünsün validem? Ha? Evlat acısıyla yanıp tutacağı Mahide Evran Sultan mı? Yoksa günahsız bir çocuk olan Mehmet mi? Gördüm validem. İkisini de gördüm. Ölmeden mezara girmişlerdi sanki. Ruhları çekilmiş gibiydi. Bayezid ben... Kafi. Validem. Biraz daha konuşursam ağzımdan daha beter laflar dökülecek. Biliyorum siz de altta kalmayacaksınız. O vakit birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz.
Ne olur bir yudum alın şehzadem. Hadi. İştahınız artacak. Hadi şehzadem ne olur. Kuvvet toplayacaksınız hadi. İştahınız artacak hadi. Bir yudum şehzadem hadi. Hadi ne olur. Yiğit. İçin bakın. Yiğit. Çık içeri. İçmen lazım. İçmezsen iyileşemezsin. Aç! Aç ağzını! Aç dedim sana. Aç! Aç! Aç! Aç! Cihangir'im. Oğlum. Geçecek bunlar. İyileşeceksin yavrum. Hünkârım. Hünkârım madem mektup yazmış. Cihangir'in vaziyetini merak eder. Ordugahta olanların ona tesirin büyük olacağının farkında cevap yazmamı icap eder. Hiç kimseyi telaşa sürükleme. Cihangir'in bu saatine kavuşacak. Ona mecbur. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Müjdeler olsun. Nihayet haber geldi. Oku çabuk. Ne yazmış şehzademiz? Gazen Feraya olmuş. Mühim olsa gerek. Günlerde kabuslar da uyanıyorum. Kötü bir haber mi yoksa? Kıymetli ve kudretli Nurban Sultanı. Sizden haber alamadığımız için derin bir üzüntü içindeydim. Neyse ki o mübarek mektubunuz geldi de yüzümüz bir nemze olsun güldü. Şükürler olsun ki şehzademiz Selim Hazretleri afiyetteler. Ancak şehzademiz Cihangir'in vaziyeti pek iyi değil. Buhran içinde yatakları düştüler. Selim Hazretleri bu yüzden size mektup yazamadılar. Ancak merak etmeyin sultanım ben hep yanlarındayım. İnşallah siz de afiyettesinizdir. Dualarım ve düşüncelerim sizinle. Ben kulunuzdan bir emriniz olur ise bildirmeniz kafi. Allah'a emanet olun. Gazanfer. Ne sadık bir adammış Gazanfer. Geldiğim günden beri benim hep yanımda oldu. Sen de öyle. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Her şey yolunda paşam. Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyorlar. Etrafta kuş uçurmuyorlar. Hala. Sinan Paşa'ya söyle gelsin. Emredersiniz. Hayret. Bu aralar Sinan Paşa'yla aranan susuzmuyor. 
Son zamanlarda çok yardıma dokundu. Hayırlı çıktı. Bir kardeşin de öyle olması lazım zaten. Aksi halde aynı kana taşımak kar etmiyor. Sırtını döndüğünde hançeri saplayan da insanın kardeşi olabiliyor pek hala. Abimin öleceğini bilseydim, onun şu asla çalmazdım. Kimseye laf ettim yok. Olan oldu. Şehzade Mustafa öldü. Biz de buraya tıkılıp kaldık. Dua edelim ne bu kadarla kalsın. Mirva, kudret ve iktidar için. Kurban vermeye mecbursun. Başka yolun seçeneği yok mu? Civardakiler hareketliliği fark etmesin diye... ...Üsküdar Sarayı'na çok sayıda muhafız tahsis etmedik sultanım. Böylesi Mihrimah Sultanımız ve Rüstem Paşa için daha emniyetli. Muhafızlarına itimadın tam mı? Endişeniz olmasın sultanım. Uzun zamandır emrimde olan hanedana bağlı askerlerdir. Asiler dağınık haldeler sultanım. Serdarlık eden biri yok. Müdahaleye gerek kalmadan yakında dağılacaklardır. Elbet hadise çıkaracaklardı. Lakin işlerin buraya varacağını tahmin etmezdim. İnşallah dediğin gibi olur sokullu. İnşallah hadiseler büyümez. Nasıl iyi olalım Bayezid? Rahmetli Şehzademiz Mustafa'nın 52'si için Kur'an okutacağız. Fakirleri doyuracağız. Yardıma ihtiyacınız olursa her türlü desteğe hazırım. Aslan Şehzadem benim. Rahmetlinin acısı nasıl dinleyecek inan hiç. Bilmiyorum. Hürrem Sultan, hünkârımızı nefretle beslemese, aklına fitne sokmasa, şehzademiz hala yaşıyor olacaktı. Biz de bu acıyı çekmeyecektik. İçimi ferahlatan tek haber, Rüstem'le Mihriman başına gelenler. Herkes hak ettiğini bulacak. Sultanım, laflarınıza dikkat edin. Mihriman benim kardeşim. Ona bir şey olsun istemem. İlaveten abimin başına gelenlerle ilgili onun bir hatası yok. O masum. Masum. Sen bu dediklerine inanıyor musun sahiden? Şehzademiz ölüme yürürken hiçbir şey yapmadan duranlar, susanlar, sessiz kalanlar masum mu? Valide masum mu? Daha dün 
Sen ondan hesap sormuyor muydun? Onu itham etmiyor muydun? O mesele validemle benim aramda sultanım. Öfkeyle, kızgınlıkla söylenmiş laflardı onlar. Elimde delil yokken validem bu konuda itham edemem. Aslında her şeyin farkında. Acı çekiyor, hazmedemiyor. Fakat validesinde ateşi atacak değil. Hürrem'in can düşmanı, şehzademiz hayattayken hepsi rahattı. Artık birbirlerine düşecekler. Asıl o zaman kıyamet kopacak. İşte o zaman gözyaşı akacak. Orada biri var, gördünüz mü? Hayır paşam. Siz yine de etrafı kolaçan edin. Burada sizi kimse bulamaz. Rahat ol. En güvendiğim adamlar sarayın etrafında. Hala. Hürrem Sultanımız nasıl? Tedirgin olduğu her halinden belli. Lakin atlatacak elbet. Şehzademiz Bayezid Hazretleri de payitahta geri döndüler. Sokollu vaziyeti izah edecekti kendilerine. Böyle bir vaziyette yanımda olduğun için ne kadar talihliyim bir bilsen. İyi ki geldin kardeşim. İyi ki buldun beni. İtimat edeceğim. Senden başka hiç kimse yok çevremde. Benim de. O kadar sene görüşmemiştik. Sen... ...bana itimat etmeyi tercih ettin. Aksi de olabilirdi. Tercihim doğruymuş. Attığın her adımla bunu ispat ettim bana. Atmaca. <gülüyor> Öldüğünü sanıyorduk. Haber alınca öyle sevindim ki. Sen yine beni öldü biliyorsun çavuş. Allah biliyor ya ölmekten beter oldum. Şehzademizi kaybettik. Onu koruyamadım. Nasıl oldu peki? Neredeydin bunca vakit? Taşlıcalı Yahya'ya haber vermek için yola çıktım. Vurdular. Düştüm. Doğrulmak için çabaladım ancak nafile. Yaram ağırdı. Kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda bir dağ evindeydim. Bir köylü bulmuş beni, yaralarımı sarmış. Şehzade Mustafa'nın silahtarıyım deyince... ...gözlerinden yaşlar döküldü. Kıydılar dedi. Şehzademiz Mustafa'ya kıydılar. Bizi ihanet eden Hikmet Han'ın canını aldım. Rüstem Paşa kaçıp kurtuldu. Ben de bu yüzden geldim. 
Ahmetli şehzademiz Mustafa'nın intikamını almaya. Sen nasıl geldin? Birkaç sadık yoldaşının ordu yahtan kaçtık. Vakit kaybetmeden Rüstem'in peşine düştük. Sarayın etrafını sardık. Öcümüzü alacaktık ki... ...kalık değiştirip kaçmış Kehli İkbal. Artık kaçamayacak Hüseyin Çavuş. Yoksa saklandığı deliği buldun mu? Her türlü ağrı kesiciyi denedik işte. Kar etmiyor. Hünkârım. Cihangir'im. 
Cihan geri. <gülüyor> Aslanım. Ne duruyorsunuz? Bir şey yapsanıza. Yapabileceğimiz bir şey. Hünkârım. Eğer müsaadeniz olursa... ...şehzademize afyon şurubu içirelim. Afyon mu dedin sen? Önemli olan miktarı hünkârım. Yani aşırıya kaçılmadığı takdirde hiçbir tehlikesi yok. Lakin sırtındaki bir yük değil. Benim geldiğim yerde annenin bir emaresi olduğuna inanılır. Şehzademiz Can'a gelmeden evvel meleklerin katını vermiş. Sırtını onların kanatlarını almış. Afyon'un tesiriyle rahatladılar hünkârım. Uykuya daldılar. Hünkârım, arzu ederseniz sizin için de bitkilerden bir şurup hazırlayalım. Lüzum yok. Hünkârımızın hastalığı da şehzademiz Cihangir'inkiyle aynı. İkisi de vicdan azabından müsterip. Biri rahmetli şehzademize kıydığı için... ...diğeri de buna mani olamadığı için acı çekiyor. İşine bak sen. Bir daha da sakın destursuz konuşma. Kapattık ha. Görmüyor musun dükkanın halini? Piraniye çevirdiler. Benim be heye cuvafi vavi. Sümülü Sen misin? Şşşt. Yavaş ya kop yavaş. Allah'ım ya Rabbim. Beni kimseler tanımasın diye binbir takla atıyorum. Kılıktan kılığa giriyorum. Sen de huzuruna ile ilan ediyorsun be Adem. Vallahi helal olsun ağam. Ben bile tanımadım ya. Hale getirmişler Sümbül Ağanemizi. Yazık oldu emeklerimize. Ben toparlarım ağam evvelallah. <gülüyor> Aklında bin yaşa Yakup. Vallahi ben de ona demeye geldim. Burası artık sana emanetti. Can tatlı tabii. Sıkıyı görünce kaçıyorsun ağam. Hıs! İyi edep küste. Hürrem Sultanımız bundan kelle sarayda olmamı istiyor. Buralarda yaşatmazlar beni zaten. Cümle alem biliyor Hürrem Sultanımıza hizmet ettiğimi. Bu yola giren 
bir daha geri dönemezmiş. İddirak ettim. İyi oldu iyi. Dükkan bana kaldı. Kahveye şimdi süt de koyarım. İyi oldu iyi. Yahu! Dükkanı sana bıraktıysam temelli değil. Dükkan yine benim. Uy. Sık sık gelirim. Paramı alırım. Sana da kardan pay veririm. Hmm. Eman diyeyim. Hesabını kitabını şaşırma. Vallahi çarşının meydanında sallandırırım seni ha. Merak etme ağam. Ne kazandıysam yarısı senin. Heh. Yarısı mı dedin? Yarısı mı dedim? Yarısı dedim. Yarısı demedim. Dedin. Demedim. Yarısının yarısı dedim ağam. Heh. En nihayetinde ben de burada canımı tehlikeye atıyorum. Tabii senin sarayda keyfin yerinde. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Burada oraya koş yap. Buraya koş yap. Nasıl <gülüyor> suratlı mende bu? İyi madem. Dediğin gibi olsun. Haydi kal sağlıcakla. Hadi bir helalleşelim ağam. Yakup. Şehzademiz Mustafa Yiğit bir cenga verdi. Cenk meydanına çıktığı vakit bileğinin gücünden ziyade yüreğinin gücüyle sallardı kılıcını. O bizim umudumuzdu. Umudumuzu aldılar. Atmaca. Gel Hüseyin Çavuş gel. Hasan ile tanıştırayım seni. Rüstem denen o iblisin canını Hasan Ağa sayesinde alacağız. Aman Atmaca. Yapamam ben. Öldüremem Rüstem Paşa'yı. Zaten üstümü başımı tetkik etmeden giremiyorum daireye. Tedbirler hat safhada. Telaş etme. O zevki kimseye bırakmam zaten. Ben alacağım onun canını. Senin vazifen başka. Kuzuyu kurda emanet edip geldim sultanım. Artık buradayım. Yanınıza döndüm. Allah sonumuza hayır etsin. Varlığın bana kuvvet verecek Sümbül. Bu zor günlerimde senin gibi güvenebildiğim sadık dostlarım yanımda olsun isterim. Kalktın geldin. Bahtiyar ettin beni. Bu benim için bir şereftir ancak... ...vallahi dışarıdayken dahi sizi aklımdan geçiriyordum. Sultanım... ...tebessüm ederken dahi yüzünüzden endişe okumuyor. Cüretimi bağışlayın lakin... ...o korkusuz... ...her zorluğa karşı göğüs geren... En cevval düşmanları bile meydan okuyan Hürrem Sultan'ın bakışları değil bunlar. Haklısın Sümbül. En büyük düşmanım öldü. Yine de huzur bulamadım. Evlatlarım birbirine düşecek. Gözüne intikam hırsı bürüyenler emellerine kavuşacak diye korkuyor. Şehzade Mustafa'nın laneti gelip beni bulacak diye. Onun ölümü benden de birçok şey alıp götürdü.
hekimlerle konuştum. Henüz vakti değil. Bana kızgınsın biliyorum. Öfkelisin. Derin bir yaz içerisindesin. Lakin bu yaz bir gün bitecek. Bu keder bulutları dağılacak Cihangir. Olanları unutmasan bile iyileşeceksin. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Lakin ben iyileşmeyeceğim. Zira yaz tutmaya hakkım yok benim. İstesem de yapamam. Kendi ellerimle canını aldığım birinin yasını nasıl tutarım? Bu mümkün mü? Benim içimde iki Süleyman var oğlum. Biri üç kıtada cihana hükmeden bir padişah. Diğeri de bir baba. Ve tahta çıktığım ilk günden bu yana padişah olan babayla savaşır durur. Çünkü ben kanın ve ölümün içinden geldim. Bizzat yaşadım, gördüm. Cenk meydanlarında bir ömür geçirdim oğlum. Ben evlat sevgisi nedir bilmezdim. Ben babamdan sevgi görmedim. Ben babam Sultan Selim Han'dan sadece korkuyu öğrendim oğlum. Ve kendi kendime yemin ettim. Söz verdim onun gibi olmayacağım. Ve sen de gayet iyi bilirsin. Bir insan bir şeye söz verdi mi... Şeytan peşine düşer. Cihan Kerim. Mustafa'nın öldüğü gün kalbimde yanan kırk mum asla sönmeyecek. Tek bir tanesi bile sönmeyecek. Ben son nefesimi verene kadar... Sakin. Yakında bu günler geçecek. Sarayımıza geri döneceğiz. Hünkârımız sefer ertesinde de makamımı iade edeceklerdir. İnşallah. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya istediğin olmazsa? Kara Ahmet Paşa çok çetin ceviz birine benziyor. Devlet idare etmek kılıç sallamaya benzemez. Ayakta kalabilmek için her türlü yalan ve ihanete karşı sağlam bir iraden olmalı. Karamet Paşa bu vasıflara sahip mi? Hiç sanmıyorum. Lakin ben sahibim. Gerçi sen yanımdayken mevki makamı umurumda değil. Senin aşkın her şeyden üstün. Her şey senin için. Gel. Sultanım. Ne oldu? Ellerinde meşale ve kılıçlarla onlarca insan kayığa binmiş... ...Üsküdar'a doğru geçmekteymiş. Mesele neymiş? Malumatım yok. Ancak Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultanımız tehlike altında olabilir. Açın kapıyı. Paşayı görmem lazım. Çabuk. Üstam. Üstam ne oluyor? Gel. 
Ayrıla. Paşam. Geliyorlar paşam. Yerinizi tespit etmişler. Ben çok korkuyorum. Korkma kızım, korkma. Biz buradayız. Hadi, acele edin biraz. Buradan bir an evvel çıkmamız lazım. Hadi. Nerede kaldın Hasan abi? Ancak gelebildim. Ne taraftan? Bu taraftan. Hadi. İçindeki kurulağa çıkıyor. Merak etme kurtulacağız. Olmaz. Ne demek olmaz? Ben gelmiyorum. Ne kendi canımı tehlikeye atarım ne de kızımın canını. Seni istiyorlar. Git bastır şu isyanı. O isyanı bastıracak birlik yok elimde Mihirma. Dışarı çıktığım anda yok ederler beni. Sonra da saraya gelip seni ve kızımı. Hadi. Ağlar. Götür Rüstem Paşa'yı. Siz bir sultanın emrine karşı mı geliyorsunuz? Mirma yürü hadi. Bırak! Yürü. Demdiren o iblis nerede? Bilmiyorum am. Vallahi bilmiyorum. Açın şu kapıyı çabuk. Hadi çabuk aç şunu. Çabuk ol, çabuk. Ah. Ne işte. Hadi açsana kapıyı. Rüstem hadi, hadi çabuk. Burası mı? Sarayın ilerisindeki koruluğa çıkar. Buradan gitmişler belli ki. Böyle buraya tıkılıp kaldım. Kim o? Geç sesini. Getirin, getirin. Kırın kapıyı. Ya Allah! Çık, çık, 
Çıkmamız lazım buradan. Olmaz. Ya orada da birileri varsa. Mehrim ahayelerdeler. Geliyorlar. Paşam dışarısı temiz. Hadi. Hadi çabuk. Abi, nereye gidiyorsun? Ben de sefere gidiyorum Cengir. Ben yokken validem ve Mirma sana emanet. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Korkma, yalnız gitmeyeceğim. Sarı kantaron, papatya ve melisa otundan bir şurup. Uyumanıza yardımcı olacaktır hünkârım. Ona mani olamıyorum. Al şunu. Ayaklarım da sızlıyor. Verdiğin merhem işe yaramadı. Ağrılarım arttı. Günlerdir gözünüz uyku girmedi hünkârım. Yorgun düştünüz. Nikris nüksetti belli ki. Cihangir'im nasıl? Vaziyetleri aynı hünkârım. Afyon şurubu acılarına geçici de olsa çare oluyor. 
Lakin Afyon'un tesiri geçince şehzademiz acılarını, ağrılarını daha beter hissediyorlar. Onu zinhar yalnız bırakma. O benim kıymetlim. Sanki hünkârımız orduyu buraya kadar abimin canını almak için sürüklemiş. Ne Tahmasp'ın adını anan var ne Acemler'in. O büyük kin, öfke uçtu gitti kayboldu. Şehzademiz Cihangir'in vaziyeti de hünkârımızı pek sarstı. Bu haldeyken aklının cenkte olmaması gayet tabii. <Gülüyor> Cihangir nasıl oldu paşa? Hekimler acısını dindirmek için afyon şurubu vermeye başlamışlar. Şehzadem, kardeşinizi bir an evvel ordugahtan gönderin. Burada kaldığı müddetçe acısı dinmez. Onun bu halini gören hünkârımız da azap içinde. Şehzade Cihangir payitahta dönmeli. Bunu hünkârımıza nasıl söylerim Ahmet Paşa? Kimse yanına dayı yaklaşamıyor. Ben söyledim lakin cevap vermediler. Belki siz cesurca karşılarına... Hayır paşa hayır. Bunu yapmayacağım. Kimler hayatta kalır biliyor musun paşa? Gerektiğinde kaçmayı ve kenarda durmayı bilenler. Sana da aynını tavsiye ederim. Zira cesaret kafi gelseydi... ...Mustafa abim şu an hayatta olurdu. Kim var orada? Hünkârımız gönderdi değil mi? Niyetim bana yemek yedirmekse hiç uğraşma. Şehir seviyorsun.
Şükürler olsun. Sağ salim döndünüz. İyi misiniz? Nasıl olayım madem? Rüstem yüzünden az kalsın canımızdan oluyorduk. Allah'tan kardeşim vaktine geldi de bu cehennem azabından bizi kurtardı. O ateşin altına odun atanlardan biri de sendin Mihrima. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne yapıyorsunuz siz? Münakaşanın sırası mı? Hem de benim huzurumda. Anlaşılan hadiseler asabınızı bozmuş. Sizin için yapmadım mahallede. Kardeşim için gittim oraya. Geçecek sultanım. Öfkesi dinecek. Yeter ki siz ondan vazgeçmeyin. Bizi kurtarırken gösterdiği gayret takdire şayandı. Bir müddet mermer köşkte kalacaksın Üstan Paşa. Bu sefer daha dikkatli olacağız. Bir kez sultanımız Mirima. Kız Mirima aşağı. Mirima burada kalmak istiyor. Vaka benim de arzum budur. Validemin dairesinde kalacaklar. Geçici bir tedbir bu Üstan Paşa. Hadiseler yatışınca sarayınıza dönersiniz. Gel. Şehzade Hazretleri, başı bozuklar kapıya dayandı. Sarayın önünde toplanıyorlar. Bir daha asla çıkmaz saraydan. Dün gece bitirmeli dikişini. Yatsın kalksın Şehzade Bayezid'e dua etsin. Onunla ne alakası var Atmaca? Şehzade Bayezid'in canına tehlikeye atamazdım. Niye atamıyormuşsun? Gürcem Sultan'ın tohumu değil mi? Bu vesileyle ondan da kurtulurduk. Bu dünyadan göçüp gidersem... ...ne kanım, ne davam mahşere kalmasın. Şehzadem, bunun da tek bir yolu var. Bayazıt. Onun yanına gideceksin ve sadakat yemin edeceksin. Ve o tahta çıkana kadar... Onun yanında kalacaksın. Bana söz ver. Atmaca. Şehzade Bayezid, rahmetli şehzademize sadakatle bağlıydı. Birbirlerini sever destek olurlardı. Zinhar onun canına bir zarar gelmeyecek. Anladın mı beni? Bu ateş böyle yükselmeye devam ederse kimi yakar belli olmaz. Dört bir yandan isyan haberleri geliyor. Gör bak. Bu daha başlangıç. Kalabalık gitgide artıyor. Bostancıların derhal müdahale etmesi lazım. Ne yapacaksınız Şehzade? Emriniz nedir? Ne icap ediyorsa onu sokullu. Onları durduracağım. Paşa Hazretleri, malumunuz olduğu üzere Şehzademizin gözü karadır. Onu tehlikeden uzak tutmak lazım. Bunca yıldır yanındasın Lala Mustafa. Şu halinde senin de payın var. Siz mahzeneyi tehlike geçinceye kadar orada kalacaksınız. Peki siz validem, siz gelmiyor musunuz? Bayazıt'ı görmem lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Konuşmam icap eder. Fahriye, Mihrimah Sultan'ın yanından ayrılma. Emredersiniz. Sümbül. Sultanım. 
Dada Mustafa. Şehzadem has o dadama. Değil sultanım. Maalesef değil. Şehzademiz ateşle oynuyorlar. Şehzadem ne olur bir daha düşünün. Saraydan dışarı adımınızı attığınız an hayatınız tehlikeye girecek. Konuşmak hiçbir şey çözmez. Aksine bundan güç alırlar. Sizi mağlubiyete uğrattıklarını düşünür ve daha beter üstünüze gelmeye kalkarlar. Sen karışma Mehmet Paşa. Korkuyorsan saraya dön. Sesleri işitiyor musun Hürra? Seni ve Rüstem'i istiyorlar. Şehzadem. Bayazıt, kıyafetin çok yakışmış. Selim. Şehzadem, maazallah. Selim abi, zaman sokazı yüzük mü? Hem de nasıl? Şehzadem, merak buyurmayınız. Bilhassa ben yanınızda olacağım. Haksızlık ediyorsun Cihangir. Ben hep sevdim seni. Lakin sen sevmedin beni. Rahmetliyi sevdiğin gibi, Bayezid'i sevdiğin gibi sevmedin. İstersen nefret et, istersen yüzme dayı bakma. Beni faydasa götür. Ne olur. Burada ölmeme izin vermen o. Allah kurusun can gör o ne biçim laf öyle. Abi, abi, senden ilk kez bir şey istiyorum. Beni İstanbul'a götür.
Cihan Padişahı, Sultan Süleyman Han'ın oğlu, Saltanat Naibi, Şehzade Bayezid'im. Allah rahmet eylesin. Şehzade Mustafa Hazretleri ne yazık ki idam edildi. Buradaki hiç kimse benden daha üzgün olamaz. Siz şehzadenizi ben canımdan, kanımdan bir parçayı kaybettim. Bayezid'i göndereceğini Rüstem köpeğini yollasaydın ya, o kadar mı kıymetli senin için? Ben kimseyi yollamadım. Bayezid! ki bu karar Sultan Süleyman Han'ın hükmüdür. Ne sizler ne de ben yüce hünkârımızın iradesine karşı gelemeyiz. Kararlarını tartışamayız. Kulları olarak ona itaat etmeye mecbursunuz. Rüstem Paşa'yı benim bize şehzadem. Hünkârımız Rüstem Paşa'ya gerekli cezayı vermiş, vazifesinden azletmiştir. Ancak kendisi hala hanedan damadıdır. Bu sebeple onu size teslim etmem. Teslim etmem! Şehzade Mustafa, kimsenin canı yansın. Karıları dul, çocukları yetim kalsın istemezdi. Şimdi dağılmazsanız, kan dökülecek. Buradaki hiç kimse sağ kalmayacak. Acınızı anlıyorum. Acınız benim de acım. Lakin gittiğiniz yol yol değil. Şehzade Mustafa'yı sevenler incinsin istemiyorum. Şehzade Bayezid Yaman'mış. Rahmetli boşuna sevmezdi onu. Gidelim. Rüstem Paşa ne olacak? O bize gelmezse biz ona gideriz. Yiğit Şehzade benim. Ay maşallah. Cihan böyle cengar. Gördünüz değil mi valide? Bir padişahta olması gereken bütün vasıflar Bayezid'de var. Nasıl da hepsini susturdu. Ona baktıkça babanı görüyorum Mihrima. Sultan Süleyman Ağa'nı. Ve rahmetli abim Mustafa'yı. Bu seni korkutmuyor mu Yürrem? Derin bir kedere sürüklemiyor mu?
Hünkârım. Şehzade Selim Hazretleri geldiler. Hünkârım. Büyüm bir şey değilse otağına dönse. Cihangir hünkârım. Yanınızda olmasını istediğinizi biliyorum. Lakin Cihangir iyi değil. Burada kaldıkça toparlanması da güç. Sizin yanınızda olmak... Sizin etrafınızda olmak, sizin yüzünüze bakmak iyi gelmiyor ona. Onu bu hale koyan ben miyim? Sen bunu mu dersin? Haşa hünkârım. Sizin yüzünüze baktıkça kötü hatıralar canlanıyor zihninde. Cihangir burada benim yanımda kalacak. Benim aldığım kararlara ve o kararların neticelerine alışacak. Sen de alışacaksın. Çekebilirsin. Şehzadem. Hekimbaşı. Hünkârımızı görmek istiyorum. Mustafa abim de burada. Öyle değil mi? Cihangir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Aslan parçası hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa abi sen de benim yanımda olursan hiç korkma. ağrılarından azat değil. Şükürler olsun Rabbim. Hünkârım. Buralara kadar gelmişken... ...Halep'in çarşısına inelim. Orada cetvel çeken ve cilt yapan çok meşhur bir ustad varmış. Onu görmek isterim. Hem belki... Onu bizimle birlikte gelmeyi ikna ederim. Başka üstadların isimlerini de alırız. Onlarla bizimle birlikte gelirler belki. Cihangir. Şehzademiz kendilerini daha iyi hissediyorlar. Selim. Biz de tam... Halep'ten Nakkaşhane'ye üstadlar getirmekten bahsediyorduk. Nasıl hünkârım? Güzel olmaz mı? İyi düşünmüşsün, neden olmasın? Hünkârım, biraz dolaşsak mı? Fatma Sultan kes senin 
ağzını açmış sultanım. Rahmetli Şehzade Mustafa'nın elli ikisi diye fakirleri doyurmuş, muhtaçlara sadaka dağıtmış. Şehzademiz Beyazıt'ta rahmetli ruhu şad olsun diye hayır işleri için para yollamış. Allah kabul etsin ne diyeyim. Görünecek hali yok ya rahmetlinin gittiği yerden. Siz yine de bir haremde görünseniz iyi olacak sultanım. Ne vakittir gölgenizi üzerlerinde hissetmiyorlar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim öyle bir sıkıntı çöreklendi ki. Tarif etmeye kalksam mümkünatı yok beceremem. İstanbul'dayken bazen saraydan kaçıp Haliç'i kayıkla geçiyor münker. Ama sakın valideme söylemeyin. Yok yere evhamlanıyor sonra. Orada sarayı Hümayun'u, Ayasofya'yı ve Üsküdar'ı gören bir muhit var. Tophanenin tam yukarısında. Oradan sarayı izliyorum. Uzaktan izlemek, içinde olmaktan çok daha güzel hünkârım. Cihangir'im. İyi misin? Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri der ki, Ey insan! Senin bedenin halk, Zeynin ise halktır. Biz düşüncelerden ibaretiz hünkâr. Bu beden benim değil zaten. Bu kambur benim değil. Hünkârım dönsek iyi olacak. Cihangir kendinde değil. Şehzademiz doğru söylüyorlar hünkârım. Kullandığı ilaçlar aklını bulandırmış olmalı. Cihangir, haydi ordu geha dönelim. Haydi. Olur mu hünkârım? Daha Mustafa abim gelecek. Gelir de bizi bulamazsa üzüntüden mahvolur sonra. Biraz daha bekleyelim. Mustafa abim zinar geç kalmaz. Cihangir. Gelmeyecek. Mustafa abin gelmeyecek. Bana söz verdi hünkârım. Mutlaka geleceğim dedi. Cihangir. Mustafa abin gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Hünkârım. Mustafa abin bir söz verdi mi tutar. Gelecek. Cihangir. Oğlum. Mustafa abin gelmeyecek. Zinhar gelmeyecek. Gelmeyecek. Cengir, oğlum. Cengir, Cengir, Cengir. Şehzademiz bu dünyadan göçüp gideli elli iki gün olmuş. Elli iki gün melek. Dile kolay. Biz bu haldeyken Mahi Devran Sultan'ı düşünemiyorum bile. Allah yardımcısı olsun. Sultan, 
defa mahtum. Ne yüze geldiniz buraya? Bırakın da acımızı yaşayalım. Bırakın da yasımızı tutalım. Bademle buraya acınızı paylaşmaya geldik. Başka bir niyetimiz yok. Kimin niyetinin ne olduğunun herkes farkında. Cümle Osmanlı farkında. Şehzademizin ölümünden mesul olanlar... ...elbet cezalarını çekecek. Hem de ahirette değil. Bu dünyada. Ölüm, ölümü getirecek. İkinizin de burada yeri yok. Yeter! Sizin beddualarınız bana işlemez. Ben Hürrem Sultan. Güçlü olan hayatta kalır. Kazanır. Cihanın nizamı bu. Şehzade Mustafa zayıftı, öldü. Bense hayattayım. Kusursuz aklın ve kalbin, kusurlu beden karşısındaki zaferi. Cihangir benim vicdanım Selim. O yüzden burada benim yanımda olsun istedim. Gözümün önünde olsun. Onu al payitahta götür Selim. Sarayıma ve evladımı da burada gözümün önünde kaybedelim. Merak etmeyin hünkârım. Ben yanında olacağım. Çık dışarı. Çık dışarı! Sultanım. Sultanım eliniz. Hekim çağıralım hemen. Ha, lüzum yok. Sar. Haklıymışsın Fahriye. Ben sessiz kaldıkça tepeme çıktılar iyice. Gel! Bu ne? Ordu yattan gelmiş sultanım. Şehzademiz Selim Hazretleri göndermişler. Acele ve mühimmiş. Aç.
Aslı. Leyla. Seni kitaplardan tanıyorum ben. Çaresini biliyorum. Müsaade edin konuşayım. Üzerine vazife değil. İşine bak sen. Değil ki bu işe! Emredin Şehzadem. <gülüyor> Fala şurup ver. E, bağışlayın Şehzadem fakat haddinden fazla içtiniz zaten. Zinhar olmaz. <gülüyor> Fala şurup ver! <gülüyor> şurup ver bana! Emrediyoruz onu. Validem yapmayın çok tehlikeli. Mehri Mahsultanımızın hakkı var. Görmediniz mi saraya kadar geldiler. Validem ne olur yapmayın. Buradan gitmek demek ölümü yürümek demek. Halep, Halep dünyanın öpürücü. Ayasada ben de seni görmeye geliyordum. Selim Cihangir'in hasta olduğunu yazmış. Perişan haldeymiş kardeş. Hekimler derdi ne derman bulamıyormuş. Evladımın yanına gitmem lazım, onu görmem lazım. Bayezid, sakın vaziyet malum. Gideceksiniz Valdem. Birlikte gideceğiz kardeşim yanına. <gülüyor> Bismillah. Allah Allah. Hü. Hü. Yolum yolunuz. Kolum kolunuz. Dolum dolunuz. Dinim dininiz. Başım. Başım. Yolunuzda. Başım yolunuzda. Canım uğrunuzda. Malım. Malım törenizde kurban. Dilim tercüman. Erenlerden ferman. Tuz, su. Tuz, su. Ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam tuttuğunuz kılıç tuttuğunuz kılıç boynuma doğrak mürdüm boynuma doğrak mürdüm gerçekler demine gerçekler demine bir gayretine, gayretine. yani hü Neden duruyorsunuz ölümü müdahale etseniz de? Hünkârım, şehzademiz için hiç umudumuz kalmadı. Artık çok geç. Sen ne dersin Hekim Başı? Nasıl umudumuz kalmaz? Ne demek çok geç? Ben şehzademi ayakta istiyorum. Ben müdahale et. Benim şehzadem iyileşecek ve onu sen iyileştireceksin. Hadi! Hünkârım yapmayınız hünkârım. Nerede o? Cihangir? Nerede o? Oğlum söyle. Bana gülleri getir. Beyazlar için. 
Peki güzel kız, nerede baba? Neden bahsediyor? Şehzademiz beyazlar içinde bir kızın onu çadırında ziyaret ettiğini söylemişler hünkârım. Muhtemelen Afyon'un tesiriyle hayal görüyorlar. O kimseler ki, melekler onların ruhlarını rahat ve hoş bir halde alırlar. Ölüm kötülere korkunç bir canavar, iyilere ise güzelliklerle görünür diye buyurmuş Rabbimiz. <Gülüyor> Seniz dünya çöker. Cihangir'im. Baba. Oğlum buradayım, yanındayım.
Yüllerin kokusunu duyuyor musun baba? Paşam ziyaretçiniz var. Kimmiş? Tuğrul Bey deyin tanır o dedi. Tuğrul Bey kimmiş? Ne oluyor? Kimsin sen? Nihayet tanışabildik Sinan Paşa. Atmaca derler bana. Üstten Paşa'dan işitmişsindir namımı. Atmaca sensin demek. Çabuk yakalayın bu adamı. Çabuk! Emin ediyorum size. Ben sizin kaptanınızım. Yakalayın bu adamı. Kellesini alın. Bizim kaptanımız sadece Turgut Reis'tir. Senin gibi kayık yüzdürmekten aciz olan birisi kaptanımız olamaz.
Ne istiyorsun benden? Kardeşini buraya getir. Ben de senin canını bağışlayayım. Olmaz. İkimizi de anında öldürürsün. <gülüyor> Yok. Anında değil. Yavaş yavaş öleceksiniz. Acı çeke çeke. Neden mani olmadın buna Mihrima? Sultanımız yola nasıl çıkar? Üstelik saltanat bir de yanında. Elimden geleni yaptım. Fakat validem biliyorsun. Mevzu bayısı olan evlatları olunca gözü hiçbir şey görmez. Gel. Sultanım, paşam. Nedir o? Kim yolladı? Size gelmiş paşam. Kapıdan paşa göndermişler. Aç bakalım ne göndermiş kardeşim. Kardeşim benimle. Kellesini göndermemi istemiyorsan söyleyeceğim yere gel. Kardeşim. Rüstem'den an o yılanın geleceğini sanmam. O vakit biz de canından can almış oluruz. Kardeşim ölüme terk edecek değilim. Hiç yere gidemezsin. Sen de gayet iyi biliyorsun ki. Sinan Paşa için artık çok geç. Hiçbir şekilde kurtaramazsın onu. Belki de Sinan Paşa çoktan öldü. Bana söylediğini unuttun mu? Kudret ve iktidar için kurban vermeye razı olacaksın. Hünkârım. Hazreti İsa'ya bir havarisi... Efendim babam öldü. Gidip cenazesini kaldırabilir miyim diye sorar. Hazreti İsa da... Bırak. Ölüler ölüleri kaldırsın. Sen benimle kal diye cevap verir. Hünkârım. İzin verin sizi şifaya götüreyim. Ellezi halagal mevte vel hayate.
Bir de şunu deme bana! Ben senin kardeşin değil. Ne zaman dinleyecek bu Yağmur? Yakında inşallah. Hep böyle devam etmez ya. Neden durduk? Gelenler var sultanım.
insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Benim ölmem lazım. Ben uyandım. Bu acının, bu kahrın, kederin sonu var mı? Azalacak mı? Yoksa hayatımın sonuna kadar ilk günkü gibi acıyacak mı? Ah! <laughs>